So before we proceed, we would like to acknowledge the presence of representatives from Kumu, Angelo Mendez, co-founder, uh, Joyce Jimenez of TFC, and from I Want, we have Odi Tolentino. Okay. So ladies and gentlemen, we have come to the moment of the big reveal. Cinemalaya Competition and Monitoring Chairperson Direct Joey Reyes will do the honors of introducing <coughs> the 10 short film finalists. But before that happens, let us watch the first set of trailers. Yun lang bang paraan para makalusot kayo at maging regular sa kumpanyang to? Sa club, hindi ba? Hindi ako banjo. Oh, f**k na ang buhay nito. Sabihing things. No, no, anything. Sing. Can be sing. Anything. Everything. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isa pong karangalan para sa akin na ipakilala ang sampung napiling pelikula sa main competition ng Cinemalaya 16. Ang mula sa 280 plus entries, ito ang aming mga napili upang iahin sa inyo sa taon na ang maikling pelikula, ang manlilikha ng maikling pelikula ang siyang magbibida. Ang unang lima ay ang mga sumusunod. Excuse me, Miss, 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 ni Sunny Calvento. Ikalawa, Fatigue, ni James Robin Mayo. Living Things, ni Martika Ramirez Escobar. Pabasa Kanpasyon, ni Hubert TB At King Lalam ng Aldo, ni Red Fajardo. Ngayon ay pakinggan natin ng ilang kataga mula sa mga filmmakers na ito. Hi everyone, I'm Sunny Calvento and I'm the director of Excuse Me, Miss, Miss, Miss. So, Excuse Me, Miss, Miss, Miss is about Vanjie, a contractual sales lady whose contract is about to expire. And as she begs her branch manager to regularize her, she discovers her branch manager's absurd secret. The film is about the plight of contractual workers in the Philippines and it uses comedy to discuss a serious subject matter. Because tayo mga Pilipino, parang sanay tayo na tinatawanan natin yung mga problema natin. So, this film intends to ask kung tama ba yung ganong mentality natin. 
So I'm inviting everyone to please watch, excuse me, Miss, 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 and all the entries for this year's Cinema Life. Thank you. Hi, I'm James Robin Mayo, and I'm the director of Fatigue. Um, Fatigue is an interactive short film about a person na nag oversleep and tries to escape from a nightmare. Um, the next. Uh, sana po supportan po ninyo ang aming mga short films ngayong Cinemalaya 2020. Thank you. Hello, ako po si um, Hello, ako po si Marty Caramirez Escobar, ang director writer ng Living Things. Kasama ko po sa likod ang dalawang actors namin na si Charles at si Kintz, kasi tulog pa sila. So, yung film namin ay tungkol sa isang couple na na-realize nila one day na nagbago na sila as people. So, simple lang yung story. Tapos, shinoot namin siya gamit ang isang cellphone na ito rin gamit ko pa ang video ngayon. Um, very swak sa team this year ang film namin dahil I think lahat kami nag-embody ng stream of consciousness. Yung buong cast and crew nung shoot na to. Parang kami mga batang naglaro sa playground. Tapos, parang siyang hindi shoot. So, sana um, panoorin nyo at supportahan nyo ang mga films ngayong Sinemalaya. Hindi man ito katulad nung nakasanayan nating Sinemalaya. Sana i-embrace nyo pa rin itong new experience. And ingat palagi. And fat! I'm Hubert TV, writer, director, cinematographer, editor of Pabasa Kan Passion or Chanting the Passion. Ang Pabasa Kan Passion ay kwento ng isang pamilya dito sa Bicol na gumagawa ng paraan para mabuhay araw-araw. So, Nung Holy Week, gumawa sila ng diskarte para magkapera. At maganda dito kasi na-capture ko yung actual events na sinasalihan talaga nung bida kasi part siya nung theater play ng passion eh, nung Holy Week. So, sana mapanood nyo siya dito sa Cinemalaya 2020. Magandang araw. Ako nga pala si Fidel Pajardo, writer at director ng Kapampangan short film na Tinglalam ni Ngaldo, o sa Ingles ay under the sun. Ang pelikulang ito ay ang aking thesis mula sa Mapua University. Ang pelikulang ito ay nagmula sa aming kabuhayan na ang pagpitas ng sampagita. Kung saan tuwing umaga kami ay namimitas upang magkaroon ng kabuhayan tapos ipapadala ito sa Manila. So ito ang naging basihan ng aking pelikula at ang aking paboritong almusal pagkatapos mamitas ng sampagita ang konsaleng itlog ng manok. Uh, simple lamang ang layunin ng pelikulang ito upang ipakita ang kahalagahan ng kusina at pagkain sa pamilya ng Kapampangan. Uh, Naway suporta niyo po ang aming munting pelikula sa darating na August 7 to 16 sa Cinemalaya Short Film Competition 2020 at, at ang iba pang mga kalahok sa taong ito. Maraming salamat.